وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ بس تو ہوئی چھے جی ہم آدھے ہیں سے آرام کچھ بس تو ہوئی چھے دیکھولا ہمرا بیبین شمو بیبین شمو شاہی دکھا سے اتھو پہ چھے اتھو آگا بھی تو باہو ان شمو دارا شکر را ہمرا آر ہم دیلو پر پچھا چھے मल दास अलहमदुल्लाद होसे जन्मसूत्र इसलम पे जन्मसूत्रे इसलम पे मुस्लिम छोड़ना तब बाबा जेहतु हिंदू छो से कारण जरा बाबार जरा भाई बोन आज जेठी जेठीमा पिसी पिसीमा एरा सकते एखो हिंदू आज पर हिंदू तरह संगे एक गुड रिलेशन प्रथम थे एन पर्त आठा बसा तरह जावा आसा एगो प्रथम थे आशेषकर हमारे जेठा जेठीमा पिसी पिसीमा ये संगे हमारे रिलेशन प्रथम थे भलो एवं जेहतु ता हिंदू हमें तर द्वारा प्रभावित बसी कथा बुझते प्रभावित बसिम तारिवारिक भाव धर्मनिरपेक्ष परिवार छोड़ना जो पुजोते जितम ताओ आब्बा निषेध करतना माओ निषेध करतना प्रतिबीराव निषेध करतना और अपनारा जानें इंडिया टाइटी पार्सेंट मानुष हम अमुस्लिम एम मानुष के चेने जाए ना कि मुस्लिम के अमुस्लिम तरह एट्टी पार्सेंट अमुस्लिम मध्य तो पारिवारिक भाव धर्मनिरपेक्ष परिवार जो बोझान है कारण बाबा हिंदू छो पर मुस्लिम हो मसिय सकल आरा सकले हिंदू ता उठा जावा आसा दावा ईद समय बैठे आसे आप दुर्गा पुजो समय तेरे बैठे जाए यम अधिकांश क्षेत्र हो तो सभी भाव मान हिंदू द्वारा प्रभावित छोर जीवन कथा बोली मैं हमार कथा खास भावे दूहजार बारो पर्त विभिन्न भाव पढ़ा उद्देश्य पढ़ा चेष्टा कर सुबहला कबुल कर घुरे बारो पर्त बारोते शेष दुर्गा पुजो आलहमदुल्ला मैं कुरान हादिस टान और जो हल तक समाज सार्विक भाव बेरोलि मैं कबर मुज मजार के धर्म मन करत तो वो तक नतून भाव एक जैगा जगह पड़े कि दिन मैं कि डर नायक एक बक्ता शुने एक प्रश्न उत्तरे प्रश्न कर हाथ हमें कथाय बाधब मैं प्रश्न छो ये हानाफी स्टाइल ना साफी स्टाइल सही बुक विषय की तो का जिज्ञासा करब तो क्लसमेट छो तर नाम इखलासुद्दीन मंडल तो भाई डर जकिर नाइक बुक हाथ बात हो तो नाभी नीचे बाधे क्या बोलते ओ ओगुल तो फरजीरा कर बुक फरजीरा बाधे मैंने आलुल हादिस जरा ताकि फरजी बोले तो बुक फरजे हाना पी ये देखे लाभ किए आल्लासुल बेदे बाध्य है तो उन्नी बता कथा बोली तो डर जकिर नाइक डर जकिर नाइक ना कि और एक खटका लेगे जी वो ठीक है कौन बोले दोपहर आज की देखी 
তখন টিভিতে বলেছে প্রশ্নোত্তরে বলতে ঠিক আছে এটা পূর্ণ সম্প্রচার হবে সাড়ে পাঁচটা দেখব আচ্ছা ঠিক আছে তো সাড়ে পাঁচটার দিকে টিভিতে আমরা বসে পড়েছি যে ডক্টর জাকির নাইক উত্তর দেবে খাতা কলম নিয়ে বসে আছে ও খাতা কলম নিয়ে বসে আছে যে কোন বই থেকে রেফারেন্স দেয় দেখব তো যখন প্রশ্ন করছে ডক্টর জাকির নাইক উত্তর দিয়ে দিল যে বুকের পরে হাত বাদে সাহেব নু খুজাম আর আবু দাউদের হাদিস আর সঙ্গে সঙ্গে লিখে রেখেছি তো আবু দাউদ নামও কোনোদিন শুনি নাই সেই সময় সহিব নু খুজাইমা তাহলে ওকে বলছি যে ভাই এই বইটা কোথায় পাওয়া যাবে বলছে যে এখানে কোথায় পাওয়া যাবে চল পিস সাহেব আছে আমাদের এখানে পিস সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি গা তো পিস সাহেব হচ্ছে মসজিদের সামনে বাড়ি চলে গেলাম দুজনে একসঙ্গে জোহরের সমাতে পিস সাহেব আসলে পিস সাহেব গেল পিস সাহেব আবু দাউদ সাতশো উনষাট নাম্বার হাদিসে বুকের উপরে হাত বাঁধার কথা আছে তো আবু দাউদটা দেখব আছে আপনার কাছে তো বলছে বুকের উপরে হাত বাঁধতে হবে কোথায় পেলা তা আমরা বলছি যে ডক্টর জাকির নাগের বক্তৃতা শুনলাম উনি বলেছেন উনি তখন বলছেন উনি তখন লাগান দিতে হয় ও তো ওহাবি আমি বলছি যে ওহাবি আবার কি শুনি নাই কোনোদিন তা আমি বলছি যে পিসে ওহাবি টহাবি বুঝি না আর আমি তো ওহাবি আবার কি বুঝিও নাই গুলো আচ্ছা আবু দাউদ আছে কি সাতশো উনষাট নাম্বারে বুকে পরে হাত বান্ধার কথা আছে বলছে আবু দাউদ তো আমার কাছে হবে না তাতে ঠিক আছে আর কোথায় পাওয়া যাবো মৌলভী সাহেবের কাছে যাই এবার মৌলভী সাহেবও বলে নাই গোটা এলাকা খুঁজে আবু দাউদ খুঁজে পায় না এত খুঁজি যে আবু দাউদ কই আবু দাদ খুঁজে ওরা পায় না অবশেষে মানে আমার এক বন্ধু ছিল ওর কম্পিউটার দোকান মানে আমারও সেই সময় কম্পিউটার দোকান ছিল তো তাকে গিয়ে বললাম যে এরকম ব্যাপার ডক্টর জাকির নায়ক কি বলছে বুকের পুরো হাত বাঁধতে হবে তো আবু দাদ সাতশো উনষাট একটা রেফারেন্স মুখস্ত তো ও তখন বলছে ঠিক আছে দেখছি তারা তো ইন্টারনেট মেয়েরা গুগল থেকে সার্চ করতে লিখছে আবু দাউদ যে লিখেছে শোনা না আবু দাউদ আর ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকাটা পেয়ে গেল আর ইংরেজি একটা পেয়ে গেল তো সঙ্গে সঙ্গে ঢাক বা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলা সঙ্গে সঙ্গে আমরা আবু দাউদ ডাউনলোড করেছি এখন হাদিস নাম্বার দেখে কি এটাও জানা নাই তো আমরা যখন মানুষের চাকা ঘোরা দিচ্ছি নাম্বারিং চেঞ্জ হয় এটাই মনে হবে হাদিস নাম্বার খুব সাতশো উনষাট সাতশো উনষাট পেয়ে গেছি পরপর হাদিস দিচ্ছি ডক্টর জাকির নাইক যেভাবে বলেছে ঠিক সেইভাবে আছে যে সাতশো ছাপান্ন আবু হুরাইয়া থেকে বর্ণনা হাদিসটা যাই আলী থেকে লাম্বির উপরে এটা যাই সাতশো আঠানো যে বুকের উপরে হাদিসটা সই যখন বেজে সই এই তো এই তো ডক্টর জাকির নাইক এটাই বলেছে বুকের পুরো হাত বাঁধা যে সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতা শুনে পিডিএফটা দেখে ডক্টর জাকির নাইকের কাছে ফোন করেছে আই আর আফি মানে ওনার সংস্থা আছে তো ফোন করে প্রথমে শেখ হাত কাহাফার বাঁধনা হে রাসুল কে সুন্দর কাহা হে তো ওর ওখান থেকে পরিষ্কার বলে দেয় সিনে পরে হাত বাঁধনা সাই হে সাহিব নু খুজাইমা হাদিস নাম্বার এত সোনা নাবুদা হাদিস নাম্বার এত আর নাবগিন ইসলাম যে হাদিস আহে বিলিখতে ফাঁক জাইফ হে বিলিখতে ফাঁক জাইফ মানে সমস্ত ঐক্য মতে জাইফ মানে দুর্বল তো সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা কেটে দিয়ে জোহরে আমরা শুনে মানে তাহাকে শেষ আসরে গিয়ে আমরা হাত বেঁধে ফেলেছি বুকের উপরে আলহামদুলিল্লাহ যে আমরা সরাসরি আবু দাউদে দেখেছি আবার ফোনও করেছে ওখানে আমরা বক্তৃতাও শুনেছি তাহাকে করার পরে দেখতে হ্যাঁ বুকের উপরে হাত বেঁধে ফেলেছি মানুষ তো তাকে দেখে কি ব্যাপারটা তো লক্ষ্য পাবে না ভিনে যার বুকের কোনো পার্থক্য নেই আসরের পর থেকে আবু দাদের আরো পড়তে শুরু করেছি পড়তে পড়তে দেখছি যে রফুল ইয়াদিনের হাদিস আর রফুল ইয়াদিন কি এটা বুঝতাম না তো আমার সঙ্গে ওই পুরাতন মুসল্লি আছে ও তখন বুঝে ও তো বলে রে তাই তো ফরাজিদের আমল সঠিক হাদিসে তো ফরাজিদের আমলগুলি সব পাওয়া যায় আমাদের গেলে তো পাওয়া যাচ্ছে না আর আমাদের গেলে তো সব তো দুর্বল দুর্বল বলে মানে ওই আবু দাউদের সাতশো আটচল্লিশ নম্বর হাদিস ইবনু মাসুদের ইল্লা মারাতান ওয়াহেদা যে একবার রফুল ইয়াদিন করলো তো ওখানে লেখা যে হাদিসটা যাই নাবিন নিচে হাত বাঁধা আবু দাউদের লেখা আছে জাইব তো যেগুলো আমাদের আমল সেগুলো নিচে লেখা আছে দুর্বল জাইব বলছে আমাদের গেলায় দুর্বল ফরাজিদের গেলায় সহি তো থেকে হ্যাঁ রাফুল ইয়াদের ব্যাপারে তা আমরা পেয়ে গেলাম আমরা মাঘ দিবে গিয়ে আবার রাফুল শুরু করে দিলাম এবার মানুষ বুঝে নিয়েছে যে আমরা রফুল ইয়াদের করছি আমি তো আমরা শুরু করি নাই কারণ আমরা ওই তো পড়ছি আর একটা একটা করে বুঝছি মানে খুব মানে স্যাটিসফাইড না হলে তো করা সম্ভব না মারবে তোমাদেরকে তো যাই হোক মাগরিবে যখন গিয়ে আমরা রাফুল ইয়াদিন দিয়ে সারা তদায় করছি এশার সময়তে তখন এশা কি মাগরিবের আগে সেই সময়তে তখন আমাদের একজন মুসল্লি যিনি আজান দেয় তিনি এসে বলছেন যে কি বাবার রুহুল্লার ইখলাস তুম নাকি লামোজাবি হয়ে গেল নাকি তো আমি যে কেন বলছে তোমরা বুকের পুরে হাত বাঁধছ আমি যে লামোজাবি টামোজাবি বলছি না আবুদ সাতশো উনষাট আলোচনা বুকে হাত বেঁধেছে 
উনি তখন বলেন বুকের উপরে হাত বেঁধে তার ফরাজিরা বাঁধে আচ্ছা আবু দর সাত শূন্য ষাট আল্লাহ রসুল বেঁধেছেন ফরাজি বেঁধে কি জানি না কারণ ফরাজি কি সেটাই বুঝি না তো যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ সেই দিন থেকে মোটামুটি ভালো হয়ে প্রথম দিনে কি তবু সোলাপ আবু দাউদে পুরোটা পড়লাম আর পড়তে পড়তে যখন আস্তে আস্তে আমলের পরিবর্তন হয়ে যায় একটা ঝামেলা যেমন আপনাদের এলাকায় সব জায়গায় হচ্ছে এরকম আমাদের সঙ্গে ঝামেলা বেঁধে গেল আলে মোলে মাতারা নিয়ে আসে মসজিদে আর যত আমাদেরকে খোঁচায় তত আমাদের মানে ই হয়ে যায় পড়ার প্রতি আগ্রহ জন্মিয়ে যায় যতই খোঁচায় ততই আমরা আকৃষ্ট হই মানে ওরা যদি এতটা না খোঁচায় তো আজকে এখানে আমি আসতাম না নিশ্চিত ওরা যদি আমাদের পুরো তৎপরতা না করতো তাহলে আপনাদের যেমন আর তাকোয়া মসজিদ গিয়ে চিন্তা না পৃথিবী ওদের মানে তৎপরতার জন্য তাকোয়া মসজিদ গিয়ে সবাই চিনেছে আর ওরা যত আমাকে খুঁচিয়েছে আমি ততই পড়েছি আলহামদুলিল্লাহ তাদের খোঁচানোতেই আজকে এখানে তার জন্য আমি বলি যে আতরের বোতুলকে যত রাগ করে চাপ দেন আর যত রাগের ছুটে ফেলে দেন আর ভালোবেসে এবার রেখে দেন পরে গেলে সেন বের হবে চাই রাগ করে দেন আর চাই ভালোবেসে দেন তো যাই হোক আস্তে আস্তে যখন আমরা এরকম পর্যায়ে চলে আসলাম তখন স্বাভাবিকভাবে মসজিদ একটা যিনি ইমাম সাহেব আছেন পীর সাহেব আছেন মাঝে মধ্যে বসতে হয় কোরআন হাদিস নিয়ে তো মাঝে মধ্যে লোকও নিয়ে আসে মসজিদে নতুন নতুন হ্যাঁ আজকে বড় একজন আলেম নিয়ে এসছে কেউ অমুক আলেম নিয়ে এসছে তোদেরকে দেখছি তারা বিচার দিচ্ছে তোদের এরকম কথা আচ্ছা ঠিক আছে নিয়ে আসেন আমরা বসি আমরা দেখিয়ে দিই আমাদের দলিল আবুদ তিরমিজি বুখারি সব কিনে নিয়েছি আর হানফিদের অনুবাদ সব বলছে আপনারা অনুবাদ করেছেন আমাদেরকে কি বলেন তো বলছে না বাংলা বলছে বাংলা চলবে না তো বাংলা চলবে তো বাংলা কেন করেছেন তো ওরা বলে বাংলা এগুলা আলেমরা পড়বে সাধারণ মানুষরা পড়লে বুঝবি না তোরা আর যে আলেমই যদি বাংলা আলেম যদি এই বাংলা পড়বে তবে একটা আলেম হবে তো তার বাংলা লাগে কেন তো আরবি পারবে উনি বলছে বাংলা তোরা বুঝতে পারবি না আর যে বাংলা বুঝতে পারেন বাংলা করেছেন কেন উনি তখন বলছেন আরে এগুলো আলেমরা পড়বে আচ্ছা আরে বেটা আলেমই যদি হবে তো বাংলা কেন তো আরবি পারবে তো আমাদের জন্য নিশ্চয়ই করেছেন উনি তখন বলছেন না তোরা কোরআন হাজিস বুঝবি না আমরা বলছি কোরআন হাজিস বুঝবে না কেন হুজুর যে নামাজ শিক্ষা বলি তো সব কোরআন আর হাদিস দিয়েছে তো কার জন্য এটা আবার বলছে কোরআন হাদিস দিয়ে তো আপনার বই লিখছেন তো এগুলো আবার কাদের জন্য তো হুজুর না যুক্তিতে পারে না দলিলে পারে লাস্টে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত যা তোরা যা করছিস করে গা আমরা যা করছি আমরা করি আচ্ছা ঠিক আছে এতটুকু হলেও ড্র থাকলেও ঠিক আছে সমস্যা নেই তো যাই হোক আপনাদের দো আল্লাহ রহমত তার আমার সামান্য প্রচেষ্টাতে পবিত্র কনসেসনা এবং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ কারণ যেহেতু আমাদের কোনো অমুসলিম কেন আমাদের কোনো দিনই উদ্দেশ্য বা নিয়াত এটা ছিল না যে আমরা এই হানফি সাফি মালেকি হামলিয়ে বুঝতামও না আর এটা নিয়ে যে দাওয়াতি ফিল্ডে আসতে হবে এটা কোনো দিন জানতামও না উদ্দেশ্য ছিল আমাদের অমুসলিম এলাকা আমরা অমুসলিমদের কাছে দাওয়াতি কার্যক্রম করব। অমুসলিম হিন্দুদের সঙ্গে খ্রিস্টানদের সঙ্গে দাওয়াতি কাজ করবো এটা আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল টার্নিং পয়েন্ট কিছুদিন যাওয়ার পর দুটো বেড়ে গেছে মানে আমাদের ওনার সাবজেক্ট ছিল অমুসলিমকে দাওয়াত আর মুসলিমদেরকে দাওয়াত দেবো এটা কখনো ভাবিনি এখন হয়ে গেছে কিন্তু অনার্স কোর্স হয়ে গেছে না মুসলিমদেরকে আগে দাওয়াত দিতে হবে এরাই বাঁকা আছে আর অমুসলিমকে করতে হচ্ছে সাইডে এটা দুঃখজনক বিষয় জয়ক ভাই এতটুক পর্যন্তই দোয়া করবেন আল্লাহ সুবান তার জন্য আমাদের সকলকে পবিত্র কনসে সুন্নার আলোকের জীবন পরিচালনা করা তো ফিকদান করে সকলে বলে আল্লাহ হমিন এই দাওয়া এই দোয়া রেখে আজকের মতো আমরা আলোচনা এবং প্রশ্ন উত্তর শেষ করলাম সুবহান এক আল্লাহ হমিকা ওয়াশাদ